Bah, du coup, je vais vous présenter moi, un, une présentation sur la voix du client. Les, et les... C'est un trésor à déchiffrer. Et de, un des objectifs que je vais avoir, c'est de vous montrer qu'en tant que data analyst, les data analystes ne devraient pas se contenter des données structurées, de faire des analyses sur les données structurées, mais qu'il y a toute une foule d'insights qui sont cachés dans des données non structurées telles que les commentaires clients et qu'il ne faudrait pas passer à côté. Déjà, je vais vous présenter l'entreprise dans, dans laquelle je travaille, qui s'appelle Nickel. Qui connaît Nickel ici Ouais, donc beaucoup de monde. Nickel, on est une fintech, on permet d'ouvrir des comptes courants dans des points de vente. On a ouvert en 10 ans 4 millions de comptes. On a plus de 10 000 points de vente en Europe, dans 5 pays. Et moi, je suis responsable de l'analyse des données chez Nickel. Il y a 800 employés, 200 utilisateurs de BigQuery. Qui connaît BigQuery ici Principalement, mais je leur explique, BigQuery, c'est un data warehouse dans lequel on va pouvoir mettre des données structurées, des données tabulaires, et qu'on va pouvoir requêter en SQL. Donc on a un quart de nos employés qui font quotidiennement, habituellement, du SQL par-dessus notre data warehouse, notre data platform, pour pouvoir, pour pouvoir récupérer des informations dont ils ont besoin, ou pour, pour pouvoir faire des analyses. On, a, on va avoir 25 data analystes chez nous, qui sont des personnes qui vont travailler à plein temps pour comprendre l'activité de Nickel, générer des insights, comprendre comment nos utilisateurs consomment nos offres et les améliorer. Puis on soutient ça avec une équipe centrale. Donc moi, je suis responsable de l'analyse la, de, de données, c'est moi qui mets en place cette organisation avec des data analystes qui sont embarqués dans les équipes et une équipe centrale qui, qui soutient. En plus de ça, je suis aussi, euh, dans mon temps perso, le créateur de, de projets open source. Voilà. Donc, la voix du client, un trésor en déchiffré, une présentation en trois parties. La première partie, c'est bah, de vous expliquer pourquoi vous devriez utiliser les commentaires clients dans vos analyses de données. La deuxième partie, c'est vous expliquer qu'en fait, vous avez déjà un outil qui est disponible. Probablement dans votre entreprise, vous avez une data plateforme. Et en fait, cette data plateforme, elle est tout à fait, euh, on peut tout à fait l'utiliser pour faire ces analyses. Et, le tro et le troisième, euh, la troisième partie, ce sera de faire une démonstration sur une implémentation simplissime qui vous permettra, en rentrant chez vous ce soir, de pouvoir faire des analyses de données euh, euh, de façon gratuite sur des commentaires qui viennent de l'App Store. On y va donc, je vais prendre un, un exemple très concret. Donc, nous, on a une fintech, on ouvre des comptes courants, on, permet, euh, on rentre dans, dans un bureau de tabac, on ressort avec une carte Mastercard, comme celle-là, un RIB, on peut payer et être payé, et on a différentes offres. Donc, on a des offres standards, euh, moyennement premium et très premium. Avec les données structurées, on peut répondre à plein de questions. On va, avoir, euh, on va connaître le profil des clients, on va pouvoir voir comment est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils payent, quels sont leurs profils utilisateurs, et du coup, on va pouvoir comprendre quelle typologie de clients prennent quelle offre. On va pouvoir, dans les parcours de souscription, il y a différentes étapes, il y a un funnel de parcours, et on va pouvoir identifier où est-ce qu'il y a des points de friction dans ce parcours, où est-ce qu'il y a des étapes où le taux de passage de l'étape à l'étape suivante marche ou marche moins bien. En fait, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Vous n'allez pas vraiment comprendre pourquoi un client va choisir l'offre premium. Notre offre premium sur la carte métal, elle offre plein de choses. D'abord, vous avez des frais réduits à l'étranger, vous avez des assurances supplémentaires, et en plus, elle est en métal, la carte, et ça claque. Dans vos données structurées, vous, vous ne pouvez pas savoir pourquoi est-ce que le client il a choisi cette offre. Impossible. Vous pouvez être le meilleur data analyst du monde, si vous n'avez pas l'information dans vos données, vous ne pourrez pas avoir cette insight-là. Les offres, il faut les faire évoluer. Probablement qu'il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien. Peut-être que vos clients ont des, des frustrations. Peut-être qu'ils sont très contents de certaines choses. Vous n'aurez pas dans vos données structurées euh, pourquoi est-ce que les clients, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils aiment pas bien, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire évoluer, quelles sont les suggestions d'amélioration. Dans les données structurées, ça vous permet de voir le système tel qu'il existe aujourd'hui. Vous avez des infos sur tel que le système existe aujourd'hui. Et, et ça vous permet de voir, euh, ça vous permet pas d'inventer le futur. J'espère que je vous ai convaincu qu'il vous manque quelque chose. Et pourtant, les clients vous parlent. Les clients vous donnent des infos, ils vous donnent des commentaires sur les stores des App Store, l'App Store, le Play Store, sur les plateformes de reviews, telles que Trustpilot, dans vos tickets de support, Zendesk par exemple, ils vous envoient des emails, sur les réseaux sociaux. Vous avez une foule de données qui sont là. Et moi, ce que je vous propose, ce que je pense, c'est qu'il faut les écouter. Et vous, en tant que data analyst, enfin, les data analystes devraient 
au même titre que les données structurées, les incorporer dans leur stack pour faire leurs analyses. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on fait chez Nickel. On a un outil qui, au départ, on a créé ça il y a quelques années, est un moteur de recherche dans les commentaires clients. Donc là, on a trois sources, App Store, Play Store et Trustpilot, et n'importe qui chez Nickel peut faire une recherche dans ces commentaires. Donc on va avoir des centaines, voire des milliers de commentaires, et on peut faire une recherche sur tous les commentaires qui parlent de cartes. Dans mon offre, là, de savoir si c'est ma carte standard, ma carte premium, ou ma carte très premium. Et je peux voir tous les commentaires. Ça, c'est très utilisé pour le, par l'UX, pour essayer de comprendre ce que pensent nos clients. C'est très utilisé aussi pour les, les équipes qui travaillent avec les réseaux sociaux, qui répondent aux clients sur les réseaux sociaux. Ça leur permet de voir ce que les clients ont dit euh, les semaines précédentes, ça leur permet de faire un reporting. Et on a rajouté une fonctionnalité de Generative AI il n'y a pas très longtemps dessus, qui permet de poser des questions à ces commentaires. Refaire des recherches dans ces commentaires, c'est bien. Les lister, c'est bien. Mais au bout d'un moment, si jamais il y a 1000 commentaires qui parlent de cartes, c'est difficile de se faire une idée des tendances de ce, que, de ce qui se dit dans ces commentaires. Donc là, on a rajouté un, à droite une petite possibilité de poser des questions. Donc comment ça marche Là, je pose une question. Quels sont les avantages de la carte métal selon mes clients Qu'est-ce qui va se passer Je vais copier-coller la question dans un prompt. Je vais copier-coller tous les commentaires qui parlent de cartes dans le prompt. Je vais envoyer ça au Generative AI qui va m'envoyer une réponse que je vais afficher. Donc là, je vois que... En fait, il y a quatre raisons pour lesquelles nos clients, enfin, que, que disent nos clients pour lesquelles ils, ils, choisissent, euh, ils choisissent les cartes. Il y a des frais, qui, des plafonds de paiement qui sont plus élevés. C'est intéressant parce que ce n'est pas forcément quelque chose que, que je vous ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Il, il y a le taux de change avantageux à l'international, les, les frais qui sont réduits, et puis l'image haut de gamme. Tout ça, on l'avait identifié, mais le premier, on ne l'avait pas forcément vu. Donc, ça nous, avoir cet outil-là, nous, chez Nickel, ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'identifie pas forcément, mais mieux, ça nous, va nous permettre de quantifier des, certains éléments qui sont forts pour nos clients. On a une offre qui est relativement peu chère, mais avec des frais. Quels sont les frais qui sont les plus pénibles pour nos clients Ça, vous ne l'aurez jamais dans vos données structurées. C'est quelque chose qu'on peut poser comme question, et on connaît la réponse. J'espère que je vous ai convaincu de rien avant que vous devriez avoir un, jeter un regard sur ces données. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la data plateforme, qui est probablement déjà dans votre entreprise, est déjà un outil qu'on qu pourrait utiliser pour faire ça ben En fait, il y a déjà toutes les briques. Alors ça, c'est le, le dessin par excellence de ce qu'on appelle la moderne data stack depuis quelques années sur les plateformes data telles qu'elles se construisent maintenant dans les entreprises. Vous avez des sources de données, vous avez un outil d'ingestion qui va copier-coller les sources dans votre data warehouse, qui peut être BigQuery, dont on a parlé, mais Snowflake, Redshift, Databricks. Vous allez avoir un outil de transformation euh, tel que DBT. Et puis après, vous allez avoir des outils qui vont utiliser ces données, donc des, des, des outils de dashboarding comme Power BI et Looker, ou, des, ou alors vous pouvez utiliser ces données pour alimenter des algorithmes donc, euh, data science ou machine learning. Donc, en fait, euh, vous avez déjà des outils qui permettent de récupérer ces, ces sources. Tout est disponible. Et en fait, il y a déjà des connecteurs prêts à emploi, qui utilisent dans ces outils que, du marché, hein, qu'on peut acheter ou qu'on peut installer soi-même, pour récupérer les données. Donc par exemple, pour Trustpilot, tout, tout ces, tous ces outils, la FF Transstitch ou Airbyte, propose un, nativement un connecteur Trustpilot, donc pour récupérer tous les commentaires de vos clients euh, directement dans votre data warehouse. Donc, ensuite, vous allez pouvoir avoir votre outil qui va permettre de les transformer. Pourquoi est-ce que vous allez pouvoir y arriver Parce qu'en fait... Alors, je fais celle-là et puis je ferai celle d'après avant. Vos data warehouse sont déjà GenAI ready. Ils ont déjà des fonctionnalités de GenAI. En tout cas, sur Snowflake et BigQuery, vous avez déjà la possibilité d'appeler un LLM directement sur vos données via une requête SQL. Et enfin, pourquoi est-ce que c'est bien de le mettre dans la data platform C'est que ça va, vous pouvoir, ça va vous permettre de pouvoir faire une jointure entre les données qui viennent de votre système d'information, comme PostgreSQL par exemple et des données qui viennent de vos tickets de support client. Donc vous allez pouvoir les prendre, les fusionner, et potentiellement vous allez pouvoir faire des analyses. Les clients qui disent plus ceci ou plus cela dans mes commentaires clients, ben voilà leur comportement qu'ils ont dans, ma, dans mon app. Donc voilà, donc vous devriez essayer, envisager de regarder les, les commentaires clients, vous avez beaucoup de valeur à apporter. La data plateforme, c'est un bon outil si jamais vous avez une data, une data plateforme chez vous pour le faire. Et maintenant, je vais vous montrer une, 
un exemple simple d'implémentation gratuite, si vous n'avez pas d'autres plateformes, qui va vous permettre de, le, de pouvoir poser des questions euh, directement. Donc l'architecture, euh, le schéma d'architecture, c'est quoi ben, Vous avez l'App Store, dans lequel on va aller récupérer les, les commentaires clients dans BigQuery. Il y a un free tier, donc en fait, euh, ça pourra être gratuit. Et après, vous allez avoir un outil de dashboarding, Looker Studio, c'est un outil de dashboarding de, de Google qui est gratuit aussi, qui va vous permettre de faire des requêtes dans BigQuery. Et on va utiliser les fonctions de LLM qui existent dans BigQuery pour pouvoir poser des questions en commentaire. Il y a juste une petite étape là pour récupérer les données. Je vous dis qu'il y avait différents outils, euh, il y avait Stitch Data, F5 Tran et, et les Python. Big Function, c'est un, un petit outil perso que j'ai créé, c'est un catalogue de fonctions sur BigQuery, et il y a une fonction qui est pratique parce qu'elle permet de récupérer les données de l'App Store. Donc on va pouvoir l'appeler directement depuis le SQL. À quoi ça ressemble Big Function, c'est mon petit projet perso, sur lequel vous voyez, c'est un catalogue de fonctions. Il y a toutes ces fonctions qui sont disponibles. Alors, il y a des fonctions qu'on peut appeler en SQL, des fonctions de d'AI, de, des fonctions de notification pour envoyer des emails, etc. Et puis, il y a une, il y a une fonction qui est bien parce qu'elle elle permet de récupérer les données de l'App Store Review. Donc, je peux juste copier-coller ça. Je vais dans mon BigQuery. Donc, BigQuery, vous pouvez l'avoir gratuitement. Euh, avec très peu de données, là, on va pouvoir récupérer les données de 500 commentaires, c'est vraiment pas beaucoup de données. Mais je peux juste, j'ai collé la, la, la requête, et puis vous voyez que ça m'a ressorti tous les, commentaires, euh, tous les commentaires clients de l'App Store. Il y a une requête, une requête SQL sur BigQuery. Okay, donc maintenant que je les ai, ils sont dans mon BigQuery, ils sont dans mon Data Warehouse, je vais pouvoir utiliser une fonction de l'LM qui est disponible sur BigQuery pour poser des questions à ses commentaires. Et ça, je vais le faire directement dans mon dashboard Looker Studio. Donc Looker Studio, ça ressemble à ça. C'est un truc, euh, c'est un outil qui est hyper simple où on peut faire du drag and drop euh, euh, d'objets. Donc euh, je peux faire un drag and drop avec un input. Et puis, euh, et puis après, je peux mettre des... Là, j'ai mis un tableau, mais qui n'a qu'une seule cellule avec, avec la réponse. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je veux, à partir d'un input qui est fourni par vous, par un utilisateur, je vais pouvoir, ce que je vous ai dit, hein, copier-coller la question dans un prompt, copier-coller les commentaires dans le prompt, et une fois que j'ai ce prompt grand avec et ma question et mes commentaires, l'envoyer à l'outil de LLM pour avoir une réponse. Donc, via une requête SQL, je peux prendre le contenu de la question et le copier-coller dans un prompt qui est là. Donc, je vais rajouter un petit peu de contexte. Euh, étant donné les revues utilisateurs de, de l'app Nickel qui vient de l'App Store, merci de répondre à la question. N'invente pas de review, c'est important de marquer cette chose-là pour pas qu'il fasse d'hallucination. Je copie-colle la question et je mets toutes les user reviews qu'on a vues tout à l'heure. Ça, euh, je pense que vous savez faire du SQL, c'est assez basique. Je concatène plusieurs strings. Et après ça, j'appelle la fonction de LLM de Google de BigQuery, qu'on peut appeler directement en SQL. Donc, vous voyez, j'ai ma première étape de market, je concatène. Ma deuxième étape, j'appelle la fonction avec cette concaténation. De... Et ça me répond ça. Donc, quels sont les, les bénéfices de, de l'app de Nickel bah, on, on voit que c'est rapide et efficace, que c'est transparent et qu'on a le contrôle, et puis que c'est très accessible et qu'il n'y a pas de, et a pas de, de, de fils cachés. Euh, par exemple, du coup, on pourrait poser des questions là-dessus. Euh, par exemple, je pourrais lui demander de lister des, lister des reviews, par exemple. Je vais essayer, c'est pas facile avec les trucs tout droit. Je vais mentionner les reviews qui, qui font l'éloge, euh, par exemple, euh, de quoi De la simplicité, par exemple. Donc là, ça tourne. Donc ça va. Ma requête SQL et concatène le, le, le prompt, on a vu avec le, ma question dans le prompt avec les user reviews, et ça va faire appel à, à l'outil de LLM de Google. Ça, ça met toujours quelques secondes à, à répondre, surtout qu'on n'a pas touché depuis un moment, et ça va arriver. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça, c'est un outil euh, Looker Studio, un outil de dashboard qui est disponible, qui est hyper facile à utiliser en drag and drop, et qui est gratuit et que n'importe qui peut utiliser. Donc voilà, donc là, il a listé des reviews qui ont été faites par des clients qui parlent de ça. Donc, au final, je vous ai montré tout à l'heure une app qu'on a fait, nous, chez Nickel, euh, qui, permet, qui nous permet de voir tous les commentaires clients qu'on a chez Nickel et qui permet de poser des questions. C'est une app web, c'est potentiellement compliqué à faire. 
Et là, ce que vous pouvez, vous pouvez voir, c'est que n'importe lequel d'entre vous qui sait faire un peu de SQL est capable, avec, son, avec cette, cette architecture, cette implémentation-là, de, de mettre en place ce, ce système. Et je crois que je vais m'arrêter là si vous avez des questions. Oui Allô. Merci pour la présentation. Euh, J'aurais une question sur la jointure que vous faites entre euh, les infos qui viennent euh, des reviews, du ticketing, avec les infos directement qui sont euh, dans le SI. Comment vous arrivez à joindre ces deux infos Est-ce qu'ils ont des attributs en commun bah, Sur les données qui viennent de la, c'est une très bonne question. Sur les données qui viennent de l'App Store ou de Play Store, je ne vais pas pouvoir, mais sur les données qui viennent de mon système de ticketing ou mon client qui a été authentifié, il m'a envoyé un email. On connaît son identifiant client dans Zendesk et après on va pouvoir le joindre avec mon identifiant client qui est dans mon nom ici. Donc je ne peux pas le faire effectivement sur les données publiques de l'App Store et du Play Store, mais je peux le faire sur les données de mon service client euh, directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que ça vous a inspiré Oui, une question Bah c'est ça qui est intéressant, c'est que... Oui, la question c'est comment est-ce qu'on gère la concurrence Parce que si les données de l'App Store sont disponibles à tout le monde, n'importe qui d'entre vous va être capable de faire des, poser des questions sur, mes, sur, mes, sur mon app à moi de nickel, enfin sur notre app. Et n'importe qui peut poser des questions sur, la, les, sur les labs de la concurrence. Et ben oui, tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs c'est un super outil dont on n'a pas parlé. C'est un... qui étant ce qu'on peut faire, je vous engage à aller voir et à poser des questions aux commentaires de vos, de vos concurrents. Donc en fait, vous pouvez le faire. J'ai créé une petite app supplémentaire qui s'appelle reviews to insights.io. Vous pouvez scanner le QR code si vous voulez pour atteindre le, pour atteindre le truc. C'est une app que j'ai fait sur mon temps perso, qui est une petite app, elle est probablement buggée, donc euh, n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn si jamais c'est le cas, pour tester, qui permet exactement de poser des questions sur les commentaires de n'importe quelle app. OK Je vais dessus. Donc ça se présente comme ça. Je peux aller poser des questions sur l'app de n'importe euh, quelle app. Qu -ce que, quelle app on pourrait faire, par exemple Qu'est-ce qui vous intéresse Et bien sur Doctolib, disons. Et je peux rechercher. En fait, ça va faire une recherche dans l'API de l'App Store. Hein. Donc je peux poser n'importe quelle app. Donc là, je vais lister toutes les reviews de Doctolib. Il y en a pas mal. Hein. Waouh wow. Ça, je vous dis, pour essayer de comprendre ce qui se dit, euh, c'est compliqué. Donc effectivement, c'est intéressant de pouvoir poser des questions. Bah, par exemple, résumer les reviews. Voilà. Super. Bon, il y a quelques technical issues. Dans les commentaires clients, il y a souvent des clients qui se plaignent, qui posent des commentaires. Donc c'est normal de voir des, qui, qui est marqué qu'il y a des technical issues. Mais c'est intéressant de voir que dès cette première phrase, on voit qu'il y a des technical issues concernant iOS 17. Depuis qu'il y a iOS 17 qui est arrivé, il eh ben, y a des problèmes avec l'app de Doctolib. C'est intéressant en tant que product owner de Doctolib d'apprendre ça. Ce n'est pas forcément simple. Et quand vous voyez tous les commentaires qui étaient là, c'est impossible de réussir à identifier ça. C'est quoi les, les deep thèmes principaux ben, C'est rapide, machin. De, ben, le problème de iOS compatibility ressort. Il y a des problèmes avec les, la data privacy. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de notifications. Voilà. Et sur les 10 suggestions qu'ils font, voilà, une prouve le search. Vous voyez que là, vous êtes en tant que PO de Doctolib, vous pouvez poser des questions directement aux commentaires de l'absorbe, vous apprenez plein de trucs. Alors, effectivement, peut-être que le PM de PO de Doctolib connaît tout ça, mais vous, en tant que concurrent de Doctolib, vous êtes content de voir ça aussi. Donc, vous pouvez très bien, effectivement, étendre cette app et poser la question à tous vos concurrents et vous faire votre étude de marché en 5 minutes dans la journée sur l'état de l'app de tous vos concurrents et sur quels sont les features que les clients aiment bien de, de, de vos concurrents et quels sont les features qui, et les problèmes qu'ont vos concurrents. Ouais, n'hésitez pas à tester cette app, reviews to insights.io, et n'hésitez pas à me faire des retours si ça ne marche pas. Voilà, sur euh, mon LinkedIn. Mon LinkedIn. Vous l'avez vu, attends, je le remets. Il est là. Et vous pouvez euh, flasher à droite, vous aurez mon LinkedIn. Il y avait une question au bout, ouais Oui. 
Bonjour, euh, Fabien Saïta. Euh, J'avais une question pour euh, bien comprendre d'où venait le, le besoin. Est-ce qu'il vient plutôt de, du pôle data que vous avez ou est-ce qu'il y avait des commanditaires derrière En fait, euh, on a eu des commanditaires euh, au départ quand on a créé notre première app de recherche. D'abord pour la user experience qui avait besoin et qui se paluchait à la main tous les commentaires clients et qui avait envie de pouvoir faire des recherches dedans. Donc c'était elle, la commanditaire. Tout de suite après, l'équipe des réseaux sociaux qui répondent en permanence au, à, sur Facebook et Twitter à nos clients, et ben, ils avaient envie aussi de pouvoir faire des recherches pour savoir ce qu'ils se disaient pendant la semaine pour pouvoir faire un reporting. Et puis après, on a rajouté ce truc-là. En plus d'aider les, les équipes de réseaux sociaux et l'équipe de user experience qui sont hyper contents de cette fonctionnalité-là, ça nous permet de sensibiliser au générative AI à toute l'entreprise de façon simple et ludique. Donc ça apporte énormément là-dessus. Ok. Bon, en tout cas, c'est c'est top. Hein. Et on Merci. peut venir ajouter des... Il est open source, le, le code que tu as fait Sur Reviews to Insight Non. Oui. Non, je n'ai pas fait open source. Okay. Mais... Super. Ça pourrait. Euh, D'autres questions On s'arrête là Et ben, Merci à tous. Bon après-midi.